সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এস এসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এস এসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এস এসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে পঞ্চম অধ্যায়ের যৌথ মূলধানি কোম্পানির আর্থিক বিবরণী যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টার থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো ইতিমধ্যে এই অধ্যায় থেকে একটা সাজেশন আমি দিয়ে দিছি সেটা তোমরা আমার প্লে প্লে চ্যানেলের প্লে লিস্টে গেলেই দেখতে পারবা পঞ্চম অধ্যায়ের সাজেশন তো আরেকটা সাজেশন রেডি করছি এই সাজেশনের পার্ট ওয়ান ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিছি তো পার্ট ওয়ানে আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা দেখাইছিলাম যে বিকৃতি পণ্যের ব্যাপ কীভাবে বের করে এবং নিট লাভ চলতি বছরের নিট লাভ দেয়া থাকলে সংরক্ষিত আয় বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করে তো আজকে এই সাজেশনের পার্ট টুতে দেখাবো শ্রেণীবদ্ধ উদ্ধিতপত্র তৈরি করতে বললে অর্থাৎ গ নাম্বারটা আমি পার্ট টুতে দেখাবো যদি শ্রেণীবদ্ধ উদ্ধিতপত্র তৈরি করতে বলে তাইলে সেটা কীভাবে প্রস্তুত করা হয় তো কথা না বাড়িয়ে আমরা শ্রেণীবদ্ধ উদ্ধিতপত্র প্রস্তুতের জন্য একটা গড় রেডি করব গ নাম্বারে উদ্ধিতপত্র প্রস্তুতের জন্য আমাদেরকে প্রথমে কোম্পানির নামটা একটু লিখতে হয় যেটা প্রশ্নের উপরে আছে রিদি অ্যান্ড কোম্পানি তারপরে লিখব উদ্ধিতপত্র এই উদ্ধিতপত্রের আরেকটা নাম আছে সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী তো উদ্ধিতপত্র আমরা অব্লিক দিয়ে লিখব আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী তারপরে আমরা তারিখটা লিখব কীভাবে দেখো প্রশ্নের উপরে যত সাল থাকে এই যে দুই হাজার ষোলো এই সাল দিয়ে একত্রিশ দুই হাজার ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য এ হলো আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবরণীর উপরে যে হেডিংটা হয় সেটা তারপরে আমরা গড়টা করবো দেখো বিবরণ দিয়ে তিনটা টাকার গড় দেব বিবরণ কটা টাকার গড় তিনটা দিলাম তিনটা টাকার গড় ফার্স্টে বিবরণ লিখব টাকা টাকা তিনটা টাকার গড় দিলাম আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে খেয়াল করো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমরা যেই জিনিসটা প্রদর্শন করি হিসাবের হিসাব সমীকরণে যে আমরা লিখি এ সমান এল প্লাস ই অর্থাৎ এ সমান কি অ্যাসেটস অর্থাৎ সম্পদসমূহ সমান এল মানে লাইবিলিটিস দায় সমূহ ই মানে অনার সিকিউরিটি বা ইকুইটি মালিকানা সত্য সেই হিসাব সমীকরণের চিত্রটাই আসলে আমরা এখানে দেখাই অর্থাৎ একটা ব্যবসায়ী যত টাকার সম্পদ আছে মোট সম্পদ সমান মোট মূলধন ও দায় সমূহর যোগফল দায় ও মালিকানা সত্যের যোগফল তো সেই জিনিসটা আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে দেখাই সেই জন্য আমরা প্রথমে দুইটা ভাগ ভাগ করবো সম্পত্তিসমূহ তারপর হলো কি দায় ও মালিকানা সত্য তো ফার্স্টে আমরা লিখবো সম্পদসমূহ সম্পত্তিসমূহ লিখে কলন দিলাম খেয়াল করো এই সম্পত্তিসমূহকে প্রশ্নের ভিতরে যেহেতু বলছে গণাম্পার দেখো শ্রেণীবদ্ধ উদ্ধিতপত্র তৈরি শ্রেণীবদ্ধ করে অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশন যেটাকে বলি আমরা ইংরেজিতে সেই শ্রেণী শ্রেণী বিভাগ করে দেখাইতে হবে শ্রেণী বিভাগ মানে আমরা ফার্স্টে যে জিনিসটা লিখবো স্থায়ী সম্পত্তি লিখবো তারপর যদি বিনিয়োগ তাকে লিখবো তারপর চলতি সম্পদ তারপরে হচ্ছে অসমন্বিত ব্যয় তাহলে দেখো এই সম্পদসমূহকে চারটা ভাগে ভাগ করবো আমরা ফার্স্টে কী লিখবো বলছি স্থায়ী সম্পদ এখন আমরা লিখতে পারি স্থায়ী সম্পদসমূহ স্থায়ী সম্পদসমূহ আমরা জানি স্থায়ী সম্পদগুলো যে সমস্ত সম্পদগুলো মানে পরিবর্তন হয় না দ্রুত তারল্যে রূপান্তর করা যায় না সেগুলোকে স্থায়ী সম্পদ বলে যেমন দালান কোটা আসবাবপত্র ইজারা সম্পত্তি সুনাম এগুলো হলো কি স্থায়ী সম্পদ এখন তুমি দেখো এই প্রশ্নের ভিতরে একটা রেয়ামিল যে দেওয়া থাকে সেই ডেবিট পাশে সম্পদগুলো দেওয়া থাকে যত ধরনের সম্পদ আছে স্থায়ী সম্পদ চলতি সম্পদ বিনিয়োগ বা অসমন্বিত বে যত ধরনের সম্পদ থাকে সবগুলো রেয়ামিলের ডেবিট দিকে দেওয়া থাকে সেই জন্য আমরা এই সম্পদগুলো খুঁজবো ডেবিট দিকে খেয়াল করো ইজারা সম্পদ প্রথমে যেটা লেখা আছে আমরা সিরিয়ালি যদি দেখি স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ইজারা সম্পদ ব্র্যাকেটে দশ বছর লেখা আছে তো আমরা স্থায়ী সম্পদের মধ্যে ইজারা সম্পদটা লিখলাম ইজারা সম্পদ বা ইজারা সম্পত্তি টাকার পরিমাণ আছে বিশ হাজার টাকা ইজারা সম্পদের পাশে যদি বছর লিখা থাকে খেয়াল করো যদি দশ বছর বিশ বছর বারো বছর আট বছর এরকম বছর লিখা থাকে সেখানে অবলোপন বের করতে হয় তাহলে আমরা অবলোপনটা বের করব মাইনাস অবলোপন অবলোপনটা বের করে মাইনাস করতে হয় অবলোপনটা বের করার নিয়ম হলো প্রশ্নে যত বছর দেয়া থাকে মনে করো দশ বছর আছে আমার ইজারা সম্পদটাকে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে 
তাহলে আমরা লিখতে পারি অবলোপনটা মোট ইজারার সম্পদ যে বিশ হাজার ভাগ দশ গুণ এক অর্থাৎ চলতি বছরের অবলোপনটা আমরা বের করব এক মানে এক বছর বোঝায় দশ মানে প্রশ্নের ভিতরে যে দশ বছর আছে তাহলে বিশ হাজারকে আমরা যদি ভাগ দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার টাকা বের হয় কত দুই হাজার টাকা তাহলে বিশ হাজারের অবলোপন দশ বছরে দুই হাজার ইজারা সম্পদ থেকে টাকা আসবে কত আঠারো হাজার টাকা এখন দেখি আর কোথায় চলতি সম্পদ আছে সিরিয়ালি যদি যাই দেখো দালান কোটা আছে দালান কোটা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং এই দালান কোটার সাথে আমাদের চার নম্বর সমান দিকে দেখো দালান কোটার ও যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট হারে অবশ্যই ধরতে হবে তাইলে দালান কোটা আমরা লিখব দালান কোটা লিখে আমরা প্রথম ঘরে রাখবো কারণ তার সাথে সমন্বয় আছে দালান কোটার পরিমাণ হলো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইনাস অবশ্যই থাকলে সেটা মাইনাস করতে হয় দশ পার্সেন্ট এই পঁয়তাল্লিশ হাজারের দশ পার্সেন্ট যদি তুমি ক্যালকুলেটারে করো দেখবো আসবে চার হাজার পাঁচশো টাকা এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার থেকে আমরা যদি চার হাজার পাঁচশো মাইনাস করি পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইনাস চার হাজার পাঁচশো আমার দালান কোটার পরিমাণ অবশ্যই বাদ দেওয়ার পরে আসবে চল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা তাহলে দালান কোটা আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে তুমি দেখো কলকব্জ যন্ত্রপাতি আছে তো আমরা এরপরে কলকব্জ যন্ত্রপাতি লিখব কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি প্রশ্নে যত আছে কলকব্জ যন্ত্রপাতি ততই লিখব কত ষাট হাজার টাকা তো চার নাম্বার সমন্বয়ে কলকব্জ যন্ত্রপাতিরও অবশ্যই দত্ত বলছে দালান কোটাও যন্ত্রপাতির উপর দশ পার্সেন্ট সেজন্য এই কলকব্জ যন্ত্রপাতির উপরও আমরা দশ পার্সেন্ট অবশ্যই ধরবো ঠিক আছে খেয়াল করো ষাট হাজারের দশ পার্সেন্ট হয় কত ছয় হাজার টাকা এখন ষাট হাজার থেকে ছয় হাজার মাইনাস করলে আমার টাকা বের হবে চুয়ান্ন হাজার টাকা এরপরে আসো প্রাথমিক খরচ প্রাথমিক খরচ হলো এটা একটা সম্পদ ঠিক আছে এটাকে ভুয়া সম্পদ বলে অসমন্বিত ব্যয়ের যে একটা সর্বশেষ সম্পদের দিকে লিখব আমরা সেখানে লিখব প্রাথমিক খরচটা তারপরে আমাদের স্থায়ী সম্পদ যদি আমরা খুঁজি দেখা যায় আর কোনো তেমন স্থায়ী সম্পদ নেই আমাদের মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ আমরা পেয়ে গেছি আঠারো হাজার চল্লিশ হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন হাজার যদি আমরা যোগ করি আঠারো হাজার চল্লিশ হাজার পাঁচশো প্লাস চুয়ান্ন হাজার তাহলে আমার টাকার মোট স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ আসবে এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশত টাকা এক লক্ষ বারো হাজার পাঁচশো এটার নাম হবে মোট স্থায়ী সম্পদ মোট স্থায়ী সম্পদ ঠিক আছে তো মোট স্থায়ী সম্পদ পেয়ে গেলাম এরপরে আমরা বিনিয়োগ প্রশ্নের ভিতর দেখো যদি বিনিয়োগ থাকতো তাহলে আমরা তারপরে বিনিয়োগটা লিখলাম বিনিয়োগ নাই তারপরে হলো স্থায়ী সম্পদের পরে বিনিয়োগ তারপরে আমরা চলতি সম্পদটা লিখবো তাহলে আমরা এখানে বিনিয়োগ যেহেতু নাই আমি চলতি সম্পদটাই লেখা শুরু করে দিতে পারি চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ বলতে আমি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার আলোচনা করছিলাম চলতি সম্পদ নিয়ে চলতি সম্পদ কি হাতে নগদ ব্যাংক জমা দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল বকেয়া যে কোনো আয় অগ্রিম যে কোনো খরচ সমাপনী মজুদ অব্যবহৃত মনিহারি বা যেটা আমরা ইংরেজিতে বলি আনইউজড স্টেশনারি এই আটটা চলতি সম্পদ তুমি যদি খেয়াল রাখতে পারো আটটা চলতি সম্পদের ভিতরে আসলে সব চলতি সম্পদগুলো চলে আসে তো দেখো এখন এই যে চলতি সম্পদ বললাম তার ভিতরে প্রথম দুইটা এখানে আছে ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব তাইলে আমরা চলতি সম্পদগুলো লিখতে পারি প্রথমে লিখবো কি ব্যাংক জমা যেহেতু এটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই আমরা সরাসরি সেকেন্ড করে লিখবো ষাট হাজার আটশো টাকা একদম উপরে আছে ডেবিট দিকে প্রাপ্য হিসাব তার নিচে আছে প্রাপ্য হিসাব যেটার আরেক নাম হলো দেনাদার প্রাপ্য হিসাব সেটার সাথেও কোনো সমন্বয় নাই সেজন্য সেটা আমরা সেকেন্ড করে লিখবো চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক আছে এরপরে বলছিলাম যে সম্পদগুলো যে বকেয়া কোনো আয় অগ্রিম কোনো খরচ সেই ধরনের কোনো সমন্বয় এখানে নাই সেই ধরনের কোনো তোমার র্যামিলের ভিতরও নাই সেজন্য চলতি সম্পদের মধ্যে র্যামিল থেকে এই দুটা আসলো এখন আমরা সমন্বয়ের ভিতরে দেখি এক নাম্বার সমন্বয় বলছে দেখো সমাপনী মজুদ পণ্যের ক্রয় মূল্য চল্লিশ হাজার টাকা যার বাজার মূল্য বত্রিশ হাজার টাকা তাহলে চলতি সম্পদের ভিতরে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে সমাপনী মজুদও চলতি সম্পদ হয় তবে সমাপনী মজুদের যদি দুইটা মূল্য থাকে হিসাব বিজ্ঞানের যে রক্ষণশীল নিতে আছে সেই হিসাবে ছোটো মূল্যটাকে হিসাবভুক্ত করতে হয় কোন মূল্যটাকে যেটা তুলনামূলক কম যেমন চল্লিশ হাজার এবং বত্রিশ হাজারের মধ্যে আমরা জানি বত্রিশ হাজারটাই ছোটো সেজন্য আমরা সমাপনী মজুদ লিখব তবে কত টাকা লিখব ছোটোটি বত্রিশ হাজার টাকা যেহেতু কোনো সমন্বয় নেই ওটার সাথে বাড়তি কোনো কাজ আর নাই সেজন্য আমরা সেকেন্ড ঘরে লিখলাম এখন দেখো বাকি যে আটটা চলতি সম্পদের টোটাল কথা বলছিলাম তার মধ্যে তিনটা চলতি সম্পদে কিন্তু এখানে আসছে বাকি ফার্স্টটা যেগুলো থাকবে সব সেগুলো আমাদেরকে শিকার জন্য বা জানা জেনে রাখা দরকার কারণ অন্য যে কোনো প্রশ্নে সেগুলো থাকলেও যেন আমরা চিনি তো আজকে চলতি সম্পদ আমাদের মোট তিনটা যোগ করে মোট চলতি সম্পদটা বের করব।
मोट चौथी शंपत जो दे आम्रा जोक कोरी शायद अज़र आठ शो प्लस चौलीश अज़र फास शो प्लस बहुत त्रिश अज़र तेरे मधर मोट चौथी शंपत दर परिमाण बेर हो बे को तो एक लोक को शायद त्रिश अज़र तीन शो दोटा का एक लोक को शायद त्रिश अज़र तीन शो इटा नाम दिवो मोट चौथी शंपत मोट चौथी शंपत ठीक है असमन्नित बे, असमन्नित बेर मुद्दे हमरा जेड दवा गुलु नियाशी, असमन्नित बे, शंपोदर मुद्दे असमन्नित बे शार पुशेस आइटम, शेखने आसे प्राथमिक करोस, ठीक है, बिलोंबितो बिग्गाफोन, ऐसा मस्तो बुआ शंपोद जेगुला, शेयर अबोहार, शेगुला नितो, इखने शुद्ध मात्रो, असमन्नित बे जेकोटा दवा आसे तार म देखो प्राथमिक कर्ज से पूरी मान को तो 2000 सौ शोटा करें आमिले डेविड डी क्या से ये तो एक दौरों ने शंपोत एवं एक लोग के बुआ शंपोत बा ओलिक शंपोत बोले तार पर वो टू बोले रखी जे प्राथमिक कर्ज क्या नो बुआ बा ओलिक शंपोत बुआ शंपोत देर शंगा हलो जेशमस्त शंपोत देर कोनो बाजार मूल्य था बुआ शंपत बाहुलिक शंपत शेगुलाई एकमात्र आश्रमन नित्य बेया है तो ले आमादेर जेस शंपत है स्ट्रेनी बहुत दो आम्रा शेठा कोल्लम अतः उद्दीत फत्रे बार्थी का बस्तर विवरणी थे के आम्रा जेस मोट शंपत बैर करता है तार परे मोट दाय एवं मालिकाना शत्तो जोकपल मोट शंपत है शमन है शेठा अबांग आश्रम नहीं तो बेहतर के जो ओलिक शंपोट टार्स से प्राथमिक करो शेठा शे तीनों टा जो कर दिले आम्रा पे जबो मोट शंपोट शम हो तेरे आम्रा जो दिले जो कोरी एक लाख सात तीन हजार तीन शो प्लस दो हजार सौ शो प्लस एक लाख बारह हजार फास शो ये तीनों टा शंपोट जो कर लाहे दो लोग को बायन हजार चार शो टका � शंपोत, ठीक है सर। मोट शंपोत दर परे, आमादर के जेह दाफा गुलो मिले तो हो, शेठा खोलो, शेयर मूल्यों और दायिश हम हो। अतः ये जो तो मूल्यों ने कंपनी रात्तिक बीवरों ने थे, आम्रा आत्तिक अवस्था बीवरों ने एक टांग शो बैर कर सी, की बैर कर सी, मोट शंपोत शम हो। एकों बैर कर बो की, शेयर म� अंकशोटा अब तक मोट शंपोट टाइप तो क्या लगा जन्नो को तो लिखे रखे दो लाख को बायर नौ हजार चार सौ अमी इस जगह लिखे रखते सी दो लाख बायर नौ हजार चार सौ तुमरा तो खाता आसे कातार पर जाए क्रमे मोट शंपोट दर पोरे अमी एक बार जेजिनिस टाइप टा मुसी दिए लिख बो तुमरा तार नीसे लिख बो किंतु तो अबाउंग इटा मुस्ते मुस्ते दायो मालिकाना शब्द तो बैर करते करते एक टा कोता तुम्हारे दिल का से रिक्वेस्ट आएगा बेशे डालो तुम लोग जो दामाद सैनले नोटुन हुए था को अवश्य सैनल टाइप एक टू सब्सक्राइब करनी बा आज जो द ऑलरेडी सब्सक्राइब करो तो अशोक को दोनों बात तुम्हारे दिल के अबाउंग तुम्हारे � अमरा जो कौन एक मालिकाना कार्बर रात्तिक भी बोलने को री तो कौन अमरा किली की जानो जे सो दाय ओ मालिकाना शत्तो अमरा किली की दाय ओ मालिकाना शत्तो बट इकने जे जिन्स टे लिखते होंगे शेट होलो शेयर मूल्यन था के आगे लिखते होंगे जो तो मूल्यनी कंपनीर आत्तिक भी बोलने के अत्रे शेयर मूल्यन था के शेयर मूल्यों था के आगे लिखे तार पर दायिशों को लिख से एक बार एक टक बता बोल रहा कि तुम्हारे के जो जो तो मूल्यों ने कंपनी रात्तिक भी बरोनी थे मूल्यों था के फास्ट है कोटा था के फास्ट है क्या लगा रखी कि ओनोमोदित मूल्यों इशुक्रित मूल्यों बिलिक्रित मूल्यों तालोक्रित मूल्यों और आधाई अनुमोदित मूलधन कम्पानी गठन जो लागे से प्रश्न देना था लिखब प्रति शेयर एकश टा मूल्य अनुमोदित मूलधन जो संख्य देना नहीं शेयर संख्या देना नहीं तेल लिखब कि देखो प्रति शेयर एकश टा मूल्य प्रति शेयर एकश टा मूल्य डट डट शेयर एखन खेल करो ये एकश टाटा क्योंकि हमारे प्रश्न भेतर आ देखो एक शो टाका टा ये इकन तक के लिए सामी शेयर मूल्य दोन प्रति शेयर एक शो टाका मूल्य ये तो हलो आश्चर्य इश्यू बिलियो तालुक की तो मूल्य दोन बा आधाई की तो मूल्य दोन कितने ओनो मोदी तो मूल्य दोन ना ओनो मोदी तो मूल्य दोन है फेस वैल्यू एक ही तके 
অর্থাৎ অবিহিত মূল্যটা একই থাকে একশো টাকা কিন্তু শেয়ারের সংখ্যাটা কিন্তু এই যে আমাদের আদায়কৃত মূলধন শেয়ারের সাথে মিলবে না সেজন্য অনুমোদিত মূলধনের শেয়ারটা যখন আমার জানা নেই সেজন্য আমি লিখছি কি ডট ডট শেয়ার ডট ডট শেয়ার ডট ডট শেয়ারকে একশো টাকা গুণ করলে আমরা জানি ডট ডটে আসে কোনো টাকা আসে না সেজন্য এটাকে অনুমোদিত মূলধনটাকে জাস্ট প্রদর্শন করার জন্য দেখানোর জন্য লিখে আমরা ক্লোজ করে রাখব তাহলে আমরা বলছিলাম কি কয়টা মূলধন থাকে ফার্স্টটা এখন তুমি দেখো একটা মূলধন গেছে আর চারটা মূলধন আছে আমরা ইস্যু বিলি তলব ও আদায়কৃত মূলধন এই চারটা মূলধনের মধ্যে যদি কোনো বকেয়া তলব না থাকে এই চারোটাকে একসাথে লিখে ফেলা যায় যদি বকেয়া তলব না থাকে তাহলে যেহেতু প্রশ্নের ভিতরে কোনো বকেয়া তলব নাই তাহলে আমরা একসাথেই লিখে ফেলবো ইস্যু কমা বিলি কমা তলব ও আদায়কৃত মূলধন খেয়াল করো ইস্যু বিলি তলব ও আদায়কৃত মূলধন আমরা লিখব প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের কত শেয়ার হবে বলো এই যে আমাদের শেয়ারের সংখ্যাটা কিন্তু দেয়া নেই প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের আছে শেয়ারের সংখ্যাটা দেয়া নেই বা টাকাটা দেয়া আছে তো এখন যদি শেয়ার বের করতে চাই আমার শেয়ার মূলধনে যে টাকাটা দেয়া আছে অর্থাৎ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেই এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে আমরা কত দিয়ে বাক করবো একশো দ্বারা বাক করবো তাহলে আমার শেয়ারের সংখ্যা কিন্তু পেয়ে যাব পনেরোশো শেয়ার প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের পনেরোশো শেয়ার হবে পনেরোশো শেয়ার এবং টাকা হবে কত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা সেটাকে একদম ফাইনাল করে লিখে আনতে পারি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে আমরা যে জিনিসটা লিখবো শেয়ার মূলধন যখন লেখা শেষ হবে আমরা লিখব দীর্ঘ সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত কি লিখব সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত খেয়াল করো একটু সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত এগুলো হচ্ছে তোমার প্রশ্ন যখন বলছে যে শ্রেণীবদ্ধ উদ্বৃত্ত পত্র তৈরি করো তখন কিন্তু এভাবে সাজাইতে হবে শেয়ার মূলধনগুলো লিখব তারপর সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত লিখব এই সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে তোমার প্রশ্নের ভিতরে যে সাধারণ সঞ্চিতি আছে এই যে সাধারণ সঞ্চিতি আছে দশ হাজার টাকা সেটা আসবে এবং খ থেকে আমরা যে সংরক্ষিত আয়ের একটা সমাপনী উদ্বৃত্ত বের করছিলাম খ নাম্বার অর্থাৎ পার্ট ওয়ানে সেটা আসবে ওই দুইটাই আসে শুধু তাহলে আমরা সাধারণ সঞ্চিতি লিখব যেহেতু সাধারণ সঞ্চিতির সাথে কোনো সমন্বয় নাই আমরা সরাসরি এটাকে সেকেন্ড গড়ে লিখে দিব সাধারণ সঞ্চিতির পরিমাণ আছে কত দেখো দশ হাজার টাকা তাহলে আমরা সরাসরি সেকেন্ড গড়ে লিখে দিলাম দশ হাজার এবং বলছিলাম এটাতে আরেকটা যে দফা আসে সেটা হলো আমরা যে সংরক্ষিত আয় বিবরণী থেকে সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী উদ্বৃত্ত বের করছিলাম এটা বের করছিলাম এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে তো খ নাম্বার থেকে সেটা আমরা বের করছিলাম আমরা এখানে লিখব সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী উদ্বৃত্ত সংরক্ষিত আয়ের সমাপনী উদ্বৃত্ত আমরা ব্র্যাকেটে লিখব ক হতে আমরা ক হতে পাইছিলাম সে টাকাটার পরিমাণ হলো কতে চোদ্দো হাজার ছয়শত পঞ্চাশ আমরা লিখলাম চোদ্দো হাজার ছয়শ পঞ্চাশ এই খ অংশটা আমি পার্ট ওয়ানে করছিলাম আমরা সেখান থেকে দেখে নেবা তাহলে আমরা এখন সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে আর তেমন কিছু নাই তাহলে আমরা এই দুটা যদি যোগ করি দশ হাজার যোগ চোদ্দো হাজার ছয়শ পঞ্চাশ তাহলে টাকা হবে চব্বিশ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ চব্বিশ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা এটা হলো মোট সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্তের পরিমাণ এরপরে আমরা যেটা লিখব যদি আমাদের প্রশ্নের ভিতরে কোনো দায় দীর্ঘমেয়াদী দায় থাকে সেটা লিখব দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘ মেয়াদি দায় খেয়াল করো দীর্ঘমেয়াদি দায় বলতে আমরা কাকে বুঝি দীর্ঘমেয়াদি দায় বলতে প্রশ্নের ভিতরে যদি কোনো ঋণ থাকে বন্ধকি ঋণ ফার্স্ট পার্সেন ঋণ দশ পার্সেন্ট ঋণ এই ধরনের কোনো ঋণ থাকলে সেটা দীর্ঘমেয়াদী দায়ের আওতায় আসবে যেমন এই প্রশ্নে ক্রেডিট লিখে দেখো ফার্স্ট পার্সেন্ট ঋণ ব্র্যাকেটে লিখা আছে এক সাত ষোলো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমরা ফার্স্ট পার্সেন্ট ঋণটাই দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে আসবে ফার্স্ট পার্সেন্ট ঋণ ব্র্যাকেটে তারিখটা দিতে পারি এক সাত ষোলো এবং টাকার পরিমাণ যেহেতু একটাই ঋণ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা একদম ফাইনালি আমরা লাস্ট করে দিয়ে দিব সেটা কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা তাইলে খেয়াল করো পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম পাঁচ পার্সেন্ট ঋণ এক সাত ষোলো তারপরে আসবে আমাদের চলতি দায় সমূহ কি আসবে চলতি দায় সমূহ চলতি দায় সমূহের মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা চলতি দায়ের মধ্যে আমাদের যে ফার্স্টা চলতি দায়ের কথা আমি তোমাদেরকে প্রায় সময় বলি পাওনাদার যেটাকে প্রদয় হিসাব বলে বকেয়া যে কোনো খরচ অগ্রিম যে কোনো আয় ব্যাংক জমাতিরিক্ত প্রদয় হিসাব অথবা প্রদয় বিল প্রদয় নোট এ সমস্ত দফাগুলো হলো চলতি দেয় এখন সেই যে কয়টা চলতি দেয়ের কথা বললাম 
তার ভিতরে কি কি আছে দেখো চলতি দায়গুলো আমরা রেয়ামিলের কোন দিকে খুঁজবো খেয়াল করবা সব সময় দায়গুলো ক্রেডিট দিকে খুঁজবো আমরা যেমন সম্পদ এবং খরচগুলো ডেবিট দিকে করছি আয় এবং দায়গুলো সব সময় ক্রেডিট দিকে খুঁজবো তাইলে প্রদেয় হিসাব সবার আগে দেখতেছি প্রদেয় হিসাব আছে বারো হাজার টাকা তাইলে আমরা প্রদেয় হিসাবটা লিখবো বারো হাজার প্রদেয় হিসাব বারো হাজার এটার সাথে যেহেতু একটা কাজ আছে সেজন্য এটাকে আমরা প্রথম ঘরে লিখব কি কাজ আছে এখন দেখো তুমি প্রদেয় হিসাবের সাথে এই যে দুই নাম্বার সমন্বয় বলছে পাঁচ হাজার টাকার ক্রয় ক্রয় বইতে লেখা হয়নি এই পাঁচ হাজার টাকার ক্রয় ক্রয় বইতে লেখা হয়নি মানে এটা হলো ধারে ক্রয় বা অলিখিত ক্রয় আর ধারে ক্রয়ের যাবদা হলো ক্রয় হিসাব ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট অর্থাৎ এটার সাথে প্রদেয় হিসাবের একটা রিলেশন আছে তার মানে এই প্রদেয় হিসাব বা পাওনাদারের পরিমাণ আরও বেড়ে যায় সেজন্য এই প্রদেয় হিসাবের সাথে ওই ধারে ক্রয়টা যোগ হয় যোগ দ্বারে ক্রয় অথবা অলিখিত ক্রয় যে কোনো একটাই লিখতে পারো টাকার পরিমাণ হলো পাঁচ হাজার টাকা এটা সমন্বয় আছে সেজন্য এটা যোগ করে আমরা সেকেন্ড ঘরে নিয়ে আসবো সতেরো হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখলাম প্রদেয় হিসাবটাও সতেরো হাজার টাকা এখন দেখো আর কি কি দায় আছে তা আমাদের প্রশ্নের ভিতরে শেয়ার হস্তান্তর ফি সংরক্ষিত আয় শেয়ার প্রতি মূলধন তাহলে সবগুলোই আমরা লিখা শেষ তবে এই যে ফার্স্ট পার্সেন্ট বন্ধ কি ঋণ বা ঋণ দেখছিলাম সেটার সুদ আমাকে বের করতে হবে কেউ বের করতে হবে পঞ্চাশ হাজারের এই ক্যালকুলেটারে যদি আমি ফার্স্ট পার্সেন্ট করি টাকা আসে দুই হাজার পাঁচশো তাহলে মাঝখানে যেহেতু এখানে তারিখ আছে এক সাত ষোলো সেজন্য এটাকে অর্ধ বছরের ধরতে হবে অর্থাৎ ছয় মাসের সুদ ধরতে হবে বাঘ দুই তাহলে আমার প্রদেয় ঋণের সুদ ঋণের বকেয়া সুদ বের হবে বারোশো পঞ্চাশ টাকা সেই বারোশো পঞ্চাশ টাকাও একটা চলতি দেয় কারণ কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম বকেয়া যে কোনো খরচ চলতি দেয় তাহলে ঋণের বকেয়া সুদ লিখব এবং আমি টাকাটা তোমাদেরকে এখানে একটু দেখাই দিই কীভাবে বের করছি পঞ্চাশ হাজার গুণ পাঁচ পার্সেন্ট ভাগ বারো গুণ ছয় টাকার পরিমাণ বের হয়েছিল বারোশত পঞ্চাশ টাকা বারোশো পঞ্চাশ ঠিক আছে ঋণের বকেয়া সুদ লিখলাম এখন আমাদের এগুলো লিখার পরে সমন্বয়ের ভিতরে কোনো আমাদের বকেয়া খরচ অথবা চলতি দেয় আসা নাকি একটু দেখতে হবে তাহলে আমরা যদি দেখি সমন্বয়ের মধ্যে এক নাম্বার সমন্বয় তো সমাপনি মজুদ দুই নাম্বার সমন্বয় যেটা আমরা কাজ করে ফেলছি আসছে বকেয়া ক্রয় বা দারে ক্রয় হিসাব বুক্ত হয়নি তিন নাম্বার সমন্বয় দেখো বকেয়া মজুরি ও বেতন পনেরোশো টাকা কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম বকেয়া যে কোনো খরচ চলতি দায় সেজন্য এই চলতি দায়ের আওতায় বকেয়া বেতন ও মজুরিটাও আসবে তাহলে আমরা বকেয়া বেতন ও মজুরি লিখার যেহেতু একটু জায়গা নাই একটু বকেয়া বেতন ও মজুরি পরিমাণ আছে কত পনেরোশো টাকা লিখলাম পনেরোশো টাকা ঠিক আছে এরপরে আমাদের আরও একটা চলতি দেয় আছে তো সেটা লিখতে হবে যেমন দেখো ফার্স্ট নাম্বার সমন্বয় বলছে আয় কষ্টি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যবস্থা রাখতে হবে অর্থাৎ প্রদয় আয় কষ্টি এটাও চলতি দেয় এটার জন্য আমাকে একটু কাজ করতে হবে আমার এই যে মূলধন দেখাইছিলাম তোমরা আশা করি এতটুক তো দেখছো আমি এই অংশটাকে একটু মুছে চলতি দায়টাকে বাকি অংশটা এই জায়গায় একটু লিখব তাহলে আমরা প্রদয় আয় কষ্টি প্রদেয় আয় কষ্টি পরিমাণ কত দেখো প্রদেয় আয় কষ্টির পরিমাণ কত দত্ত বলছে পাঁচ নাম্বার সমন্বয়ে আয়কর সঞ্চিতি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা ব্যবস্থা রাখতে হবে লিখলাম পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে তো এইটুকু লিখার পরে আমার সমন্বয় তো সব শেষ এবং আরেকটা ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ আছে সমন্বয়ের মধ্যে দেখো পাঁচ নাম্বারের পরে ছয় নাম্বার আছে শেয়ার প্রতি দুই টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হবে তো এই ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ চলতি দেয় ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ কত টাকা শেয়ার প্রতি কত টাকা দুই টাকা তাহলে আমরা শেয়ারের সংখ্যা কত বের করছিলাম কিছুক্ষণ আগে এই যে আমাদের মূলধনের মধ্যে লিখছিলাম প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের পনেরোশো শেয়ার শেয়ারের সংখ্যা কোথায় বের করছিলাম এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা যে মূলধন আছে সে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকাকে একশো দ্বারা বাদ করে শেয়ার প্রতি মূল্য দ্বারা বাদ করে শেয়ারের সংখ্যা কিন্তু বের করছিলাম এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে একশো দ্বারা বাদ করলে টাকা বের হয়েছিল পন শেয়ার বের হয়েছিল পনেরোশো সেই পনেরোশো শেয়ারকে শেয়ার প্রতি দুই টাকা দিয়ে গুণ দিতে হবে তাহলে ঘোষণার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ হবে পনেরোশো গুণ দুই আমার পনেরোশোকে যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমার টাকা বের হয় পনেরোশো গুণ দুই টাকা বের হয় কত তিন হাজার টাকা লিখলাম তিন হাজার টাকা এতটুক লিখার পরে এতটুক লিখার পরে আমার চলতি দায়ের পরিমাণ সবগুলো লেখা শেষ এখন আমরা যোগ করে দেখব যোগ করার সময় তোমরা একটু খেয়াল করবা এই অংশটার সাথে এই যে আমি যে জিনিসটাকে বোল করে দিচ্ছি এই চলতি দায়টার সাথে এই চলতি দায়গুলো একটু যোগ করব তাহলে আমরা 
চলতি দাঁড়াটা যেহেতু নিচে জায়গা ছিল না উপরে লিখছিলাম তাহলে আমরা যদি যোগ করি 17000 15000 मेदे তারপরে যা আমার চলতি দায়ের যোগ পল এখান থেকে একদম ফাইনালি এটা আসছিল এটা যোগ করব 27750 400 টাকা আসলো তাহলে এটাকে আমরা যে কাজ করব 252400 টাকা ক্লোজ করে দিয়ে এটা নাম দেব মোট মূলধন ও দায় সমূহ তো যে কথাটা বারবার বলি আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বা উদ্দিত পত্র যাইটাই বলো সেটাতে আমরা মোট সম্পদ সমান মোট মূলধন ও দায় সমূহটাকে মিলাইতে হয় तो ये बाबे जो दे तुमरा आरो पढ़ाई करो में क्लास से आम के कमेंट करे जाना बामी सेस्ट कर बो आठवीं का बस्तर बी बरोनी टा जो दियो कोटिंग तुम्हारे दरका से शेठा के घोटो शोहज बाबे बस्ता बन करे आँको गुला के सॉल्व करा है तो इस आदर्शन गुला के आम्रा दूसरा पार्ट बाग करी क्या कर बा कौको के आम्रा এবং গ নাম্বারটা একটু তুলনামূলক বড় হয় সেজন্য বুঝার সুবিধার্থে একটু বিস্তারিত আলোচনা করে করার জন্য পার্ট 2 তে ওই অংশটা দেখাই সাজেশনের প্রত্যেকটা সাজেশনের পার্ট 1 টা আগে দেখে নিবা তারপরে পার্ট 2 টা দেখবা কারণ পার্ট 1 এর সাথে পার্ট 2 এর একটা রিলেশন থাকে তো আজকের মতো এখানে ক্লাসটা শেষ করব ভালো থাকবা সবাই সবার জন্য শুভ কামনা রইলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু